。有人说，柬埔寨是亚洲幸福指数排名第一的国家。下面我就拍一下这个柬埔寨人的夜生活，让大家看一下这个真实的柬埔寨生活。大家跟着我的镜头看一下这个柬埔寨的民间生活，大家看看到底是不是幸福指数排名第一的国家。这是在柬埔寨首都金边的市中心啊，这是湄公河啊，因为一条湄公河可以说贯穿整个东南亚。这是金边市中心夜市啊，现在是晚上的，嗯，十二点吧啊，晚上十二点，我们拍一段看一下啊，这边的夜生活啊，因为夜生活这个视频我都已经拍过了，这是卖那个。米粉的啊，柬埔寨米粉啊，其实我,我感觉啊，呃，这个幸福指数排名第一啊，有点牵强。你别看他们笑得开心啊，这边人啊，他他有点什么怎么说呢？就是贫富差距有点明显，贫富差距很明显啊。你别看他们笑得很开心啊，呃，生活感觉吃吃啊吃喝啊喝的，但是穷人很多。呃，这边要饭的很多，啊，这边的夜生活一般到晚上四五点钟，还还有夜生活。啊，这边有大批的穷人呀、啊，就是要饭的穷人啊，就是很贫穷，他身体也没什么毛病，就是穷，就是没钱，就是要饭，直接直接就是张口要饭，也不张口，直接来你身边要钱。这说明这边穷人很很多，穷人很多。而且这边工资也不是很高啊，你说高吧也不是很高，一千五左右啊，就是普通人的工资一千五左右啊。但是，这个工资在东南亚来说已经很不错了，因为越南这个也是这个工资，越南也是一千五两千块钱，所以说这个工资可以说还凑合，可能比越南差一点。所以他们本地人，本地人居多啊，当然还有一些这个欧美人呀、啊，欧美。欧美人还有非洲人呀、啊，反正是印度人呀、啊，印度人还比较多，就是那种棕色皮肤的人也非常多。这个价格还行，还还挺平民化的啊。这黑人非常多，黑人卖的小吃啊都是那种烤串之类的，黑人也非常多。嗯，本地人呀、啊，嗯，幸福我感觉吧啊，表面是看上去好像很幸福，但是你要说幸福指数。在东南亚排名第一，别说亚洲排名第一了，就东南亚排名第一都牵强。因为我去过越南、泰国、老挝，是吧？嗯，还包括中国，是吧？什么才叫幸福啊？幸福就是虽然没有钱，但是过得很舒心，过得自由自在。嗯，喝喝茶呀，吃吃饭呀，是吧？嗯，那样才叫幸福。他们这边啊，这个。连温饱都有的都难以解决啊，很多都是嗯，解决不了温饱，解决不了温饱就不能谈幸福。它不像东南亚有的国家，啊，虽然很穷，工资很低，但是它消费低呀、啊，它消费低呀、啊，它它没有什么房贷压力呀、啊，是吧？结婚也也没有什么压力呀、啊。这边啊，我经过接触的柬埔寨这些人呀、啊，我发现他们都挺有压力的。反正他们上学啊，干嘛呀，生活呀，都很有压力。反正我遇到的几个女孩，都问我要钱，一般都是含含糊糊吧。他他要钱，他也不是说那么直接，你愿给就给，他就说一声而已。他说家里很穷啊，他们说上学的确是有压力。我看到好多学生都都被迫从事一些工作啊，工作很低啊，所以说工资低，他们就谈不上幸福啊。他有压力啊，有压力就没有幸福感，所以说我个人认为啊，说这个柬埔寨是是东南亚排名第一，不对，但是嗯、呃，比有些国家还要是有有点幸福感的啊，因为有点幸福感，因为这边啊，男女平衡呀，他们这边结婚还是很容易的啊，嗯、呃，结婚呀就是也可以男的去女的家，所以说。嗯，这个压力啊，我觉得比某些国家要小一点，幸福指数还是有的，但是在东南亚绝对排不上第一，它甚至都比不过越南和老挝
。你看这边男女啊，呃，也挺幸福的。大家你看嗨得很，每天嗨得很，每天就去逛啊逛，就骑个摩托车，喝喝茶。他们这边也不是很喜欢喝茶，也不是很喜欢喝啤酒啊。他们好像也没有什么特特别的这个爱好啊。大家看，这都躺着的人啊，躺着的人这么多啊。他们这这躺着的还和泰国那边躺着的不太一样，泰国躺着的人啊，他有政府救助，政府还给发饭，他不他都是那种自己挣钱自己花这种，他们为了省钱，所以说在这边躺着，这边消费也也高啊，所以说他们，我个人感觉不不幸福，甚至还有点苦，可以说是东南亚，应该是目前我所去的这些国家里面，最贫苦的了啊。虽然说这边的那个工资啊达到一千五，或者是两千，甚至是两千五以上，但是啊，他这个工作岗位有限呀、啊。你有些服务行业他不要不要老年人呀、啊，是吧？所以说他这个工作岗位有限。你就像有些商场，他不要老年人，你你你，他这边那个就是保洁。也不是很多，你没看这大街上，我都我都没发现什么保洁，所以说工作岗位有限，工资低是一方面，工作岗位也少，这样就造成了很多人贫困。其实我个人觉得吧，啊，柬埔寨它靠海啊，靠海有一个好处，它就是想发展的话，只要政策用对啊，只要方法用对，这个发展是非常迅速的。所以说发展还是有机会的，而且这个柬埔寨啊，人也多啊，人也多，嗯，他只要政策用对，发展还是很快的，至少。